ഹായ് ഡേ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലൻ ലേണിംഗ് മക്കളെ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ജോഗ്രഫിയിൽ നമുക്ക് അറിയാം ആറ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് എക്സാമിന് ഉള്ളത് അതില് പ്രധാനപ്പെട്ട എം സി ക്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ മക്കൾ ഇവിടെ റെഡി അല്ലേ അപ്പം ഷോർട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കുന്ന എം സി ക്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയ ഇന്ത്യ സൈസ് ആൻഡ് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഇന്ത്യ സൈസ് ആൻഡ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഇന്ത്യ ഇസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ വിച്ച് കോണ്ടിനെന്റ് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യ ഏത് കോണ്ടിനന്റിലാണ് നമ്മുടെ ഏഷ്യ കോണ്ടിനന്റ് ഏഷ്യൻ കോണ്ടിനന്റിലാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്ന കൺട്രി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഇനി നോക്കിക്കേ വിച്ച് ടു കൺട്രീസ് ഷെയർ ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് ബൗണ്ട് ലോങ്ങസ്റ്റ് ബോർഡർ വിത്ത് ഇന്ത്യ ആരൊക്കെ ചേർന്നിട്ടാണ് എടാ നമ്മുടെ ചൈനയും നേപ്പാളും ചേർന്നിട്ടാണ് അല്ലെ ചൈനയും നേപ്പാളും ചേർന്നിട്ടാണ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ബോർഡർ എന്ത് ബോർഡർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് then the southernmost point of the indian mainland is endane endane nammude kanyagumari aanu right answer aayi verunnathu so the next question india is divided into how many major physical division nammude india etra physical division aayittaanu divide cheyidittullathu aar physical division aayittaan nammude india divide cheyidittullathu അതേപോലെ നോക്കിക്കേ ദ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ പാസസ് ത്രൂ വിച്ച് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ഏത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റിലൂടെയാണ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ പാസ് ചെയ്യുന്നത് രാജസ്ഥാൻ ഗുജറാത്ത് ആൻഡ് മിസോറാമിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ പാസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വിച്ച് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ഹാസ് എ ലോങ്ങസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ലൈൻ ഏത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റിനാണ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ലൈൻ തീരപ്രദേശമുള്ളത് ഗുജറാത്ത് ോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ലൈന് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ ദ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ഇസ് അഹെഡ് ഓഫ് ഗ്രീൻ വിച്ച് മീൻ ടൈ ബൈ ഹൗ മെനി ഹവേഴ്സ് നമുക്കറിയാം അത് കണ്ണും പൂട്ടി നമുക്ക് അറിയുന്ന ആൻസർ ആണ് ഫൈവ് ഹവേഴ്സ് ആൻഡ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആണ് അഞ്ചു മണിക്കൂറും മുപ്പത് മിനിറ്റുമാണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് The total land border of India is approximately, India is the total land border of India, is approximately 15,200 kilometers. So, let's go to the next one. The Park Street lies between India and, India and Sri Lanka is the correct answer. The Park Street lies between India and Sri Lanka. Then, The northern most point of India എന്താണ് നമ്മുടെ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ അപ്പൊ ജെ കെ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയി വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമുക്കെ പോയാലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ സൈസ് ആൻഡ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് നോക്കിയില്ലേ ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലെ എം സി ക്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് എം സി ക്യൂ എന്താണ് വിച്ച് മൗണ്ടൈൻ റേഞ്ച് ഫോംസ് ആ നോർത്തേൺ ബൗണ്ടറി ഓഫ് ഇന്ത്യ നമ്മുടെ ഹിമാലയാസ് ആണ് അല്ലെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ നോർത്തേൺ ബൗണ്ടറി നോക്കിക്കേ വിച്ച് റിവർ ഇസ് നോൺ ആസ് ദ സോറോ ഓഫ് ബീഹാർ ഏത് റിവർ ആണ് അടാ നമ്മുടെ കോസി റിവർ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ആയി വരുന്നത് സോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം വിച്ച് ഓർ ദോളോവിംഗ് സ്റ്റേ ഡസ് നോട്ട് ഷെയർ എ ബൗണ്ട് വിത്ത് നേപ്പാൾ നോക്കണം ഫോളോ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് സ്റ്റേ ഡസ് നോട്ട് എന്നാണ് പറ നോട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ഏതാണ് നമ്മുടെ ജാഗഡ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ബാക്കി എല്ലാവരും എന്താണ് അവരെ അവര് ബാക്കി എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണ്ട അവരെ ബോർഡർ ഷെയർ ചെയ്യണ്ട് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ആയാലും ബീഹാർ ആയാലും സിക്കിം ആയാലും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണ്ട് ജാഗഡ് മാത്രമാണ് ഷെയർ ചെയ്യാത്തത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ വിച്ച് ഓർ ദ ഫോളോവിംഗ് റിവേഴ്സ് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ഫ്ലോ ത്രൂ ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് ഉത്തർപ്രദേശ് ഉത്തർപ്രദേശിലൂടെ പോവാത്ത റിവർ ഏതാണ് ഇടാ ഗോദാവരിയാണ് ബാക്കി എല്ലാ റിവേഴ്സും എന്താണ് ഉത്തർപ്രദേശിലൂടെ പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ വിച്ച് ഓർ ദ ഫോളോവിംഗ് ഈസ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ഓൾഡസ്റ്റ് മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് ഏതാണ് നമ്മുടെ ആരവല്ലി റേഞ്ചുകളാണ് ആരവല്ലി പർവ്വത
പഞ്ചാബ് ആണ് പഞ്ചാബ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ ലാൻഡ് ഓഫ് ഫൈവ് റിവേഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് നമ്മുടെ പഞ്ചാബ് ആണ് കേട്ടോ പഞ്ച് പഞ്ച് അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കിക്കേ ദ പാസ് സ്റ്റേറ്റ് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് എവിടെയാണ് ശ്രീലങ്കയുമാണ് അല്ലേ ആൻസർ ആയി വരുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ വിച്ച് ഓർ ദ ഫോളോവിംഗ് ഈസ് നോട്ട് എ മേജർ റിവർ സിസ്റ്റം ഇൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യ എന്താ പറയുന്നത് വിച്ച് ഓർ ദ ഫോളോവിംഗ് ഈസ് നോട്ട് എ മേജർ റിവർ സിസ്റ്റം ഇൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഏതാണ് നമ്മുടെ നർമ്മദയാണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരമായി വരുന്നത് നർമ്മദയാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയി വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ വിച്ച് റിവർ ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദ വാലി നോൺ ആസ് ലഡാക്ക് ഏതാ റിവർ ആണടാ നമ്മുടെ ഇൻഡസ് റിവർ സിന്ധു നദിയാണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരമായി വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ആയ ഡ്രെയിനേജിലേക്കാണ് അപ്പൊ ഡ്രെയിനേജ് എന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ ലൈവ് സെഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതാണ് എന്റെ മക്കൾ അത് കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് കാണണം കാരണം കുറച്ചൊരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പൊ അതൊന്ന് കാണാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഡ്രെയിനേജിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം വിച്ച് ഓർ ദ ഫോളോവിംഗ് ഈസ് നോട്ട് എ മേജർ റിവർ സിസ്റ്റം ഇൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഏതാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് താപ്തിയാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കാം ഫോളോ ഈസ് നോട്ട് എ എന്നാ വരുന്നത് നോട്ട് അല്ലാത്തത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ദെൻ അടുത്തത് എന്താ വിച്ച് ഓർ ദ ഫോളോവിംഗ് റിവേഴ്സ് ഒറിജിനേറ്റ് ഫ്രം ദ ഒറിജിനേറ്റ് ഫ്രം ദ അമർ ഖാദർ പ്ലാറ്റു ഏതായിരുന്നു നമ്മുടെ നർമ്മദയാണ് അല്ലെ അവിടുന്ന് ഒറിജിനേറ്റ് ആവുന്നത് ദെൻ ദ കാവേരി ഫ്ലോസ് ത്രൂ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കാവേരി എവിടെ നാട വരുന്നത് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഇന്ത്യ ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് തമിഴ്നാടും കർണാടകയും തമിഴ്നാടും കർണാടകയും ഇവര് തമ്മിൽ എപ്പോഴും എന്താണ് കാവേരി റിവേഴ്സിലെ വാട്ടറിനെ ചൊല്ലിയിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കേട്ടോ ദൻ ദ മഹാനദി റിവർ ഫ്ലോസ് ത്രൂ വിച്ച് ഓർ ദ ഫോളോവിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് നമ്മുടെ ഒഡീഷ അതേപോലെ ഛത്തീസ്ഗഡ് ആണ് എന്ത് വരുന്നത് നമ്മുടെ മഹാനദി റിവേഴ്സ് എന്നാണ് ഒഴുകുന്നത് ഒഴുകിയെത്തുന്നത് ദൻ വിച്ച് റിവർ ഫോം ദ ഫേമസ് ജോക് ഫോൾസ് ഇൻ കർണാടക ഏത് റിവർ ആണടാ നമ്മുടെ ഷവാതി റിവർ ആണ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എക്സാമ്പിൾ അല്ല സോറി കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഷർവാതി റിവർ ആണ് വരുന്നത് ദൻ വിച്ച് ഓർ ദ ഫോളോവിംഗ് ഈസ് നോട്ട് എൻ ഹിമാലയൻ റിവർ ഹിമാലയൻ റിവർ അല്ലാത്തത് ഏതാണ് നമ്മുടെ കൃഷ്ണയാണ് ബാക്കിയെല്ലാം മിസ് ബിഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു ബി ഫോർ ബ്രഹ്മപുത്ര ഐ ഫോർ ഇൻഡസ് ആൻഡ് ജി ഫോർ ഗംഗ ബിഗ് എന്താണ് നമ്മുടെ ഹിമാലയത്തിന്റെ മക്കളാണ് അതല്ലാത്തത് ആരാണ് നമ്മുടെ കൃഷ്ണയാണ് കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ദ നർമ്മദ എൻ താപ്തി റിവ് ഫ്ലോ ഇൻ ടു വിച്ച് ബോഡി ഓഫ് വാട്ടർ നമ്മുടെ അറേബ്യൻ സി ആണ് അല്ലെ അറേബ്യൻ സി ആണ് ബേ ഓഫ് ബംഗാളോ ഇന്ത്യൻ ഓഷനോ അതേപോലെ തന്നെ വരൊന്നുമല്ല അറേബ്യൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അതേപോലെ തന്നെ ദ റിവർ ദാറ്റ് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദ താർ ഡെസേർട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ ഏതാണ് നമ്മുടെ ലൂനി അല്ലെ ലൂനി റിവർ ആണടാ പറയുന്നത് ലൂനി റിവർ ആണ് കേട്ടോ ദൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ദ റിവർ ദാറ്റ് ഫോംസ് ദ ഫേമസ് ബംഗ്രാനാഗൽ ഡാം ഇൻ ഇന്ത്യ എവിടത്തെയാണ് സത്ലജ് ആണ് മക്കളെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സത്ലജ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയി വരുന്നത് ദൻ ദ റിവർ ഇൻഡസ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് മാനസ സരോവോ ലേക്ക് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഇൻഡസ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട എം സി ക്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്റെ മക്കള് ഇന്നലെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടും ആറ് ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെ സിക്സ് ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെ എം സി ക്യൂസ് ലൈവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അത് കാണാത്ത മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ എം സി ക്യൂസ് ഒന്ന് പോയി നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ സ്ലൈഡ്സും കാര്യങ്ങളും നോട്ട്സും ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പിൽ കിട്ടും അപ്പൊ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുക അതേപോലെ മിസ് പെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്ലാസിന്റെ നോട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്റെ മക്കൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പിൽ കിട്ടട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലൈമറ്റിലേക്ക് പോയാലോ അപ്പൊ ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ എന്താണ് വിച്ച് ഓർ ദ ഫോളോവിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഡിറ്റമൈൻ ദ ക്ലൈമറ്റ് ഓഫ്
എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുക വിച്ച് ആർ ഫോളോവിങ് ഈസ് എ കോൾ ഡെസേർട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ കോൾ ഡെസേർട്ട് എന്താണടാ ഏതാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പം ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ഉത്തരം എന്റെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യണം കമന്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ മിസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്റെ മക്കൾ കമന്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ദ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ വെയിൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ബ്രിങ് റെയിൻഫോൾ ഫ്രം വിച്ച് ഓഷ്യൻ എവിടെ നാടാ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ എന്നാണ് വരുന്നത് അല്ലെ ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ എന്നാണ് വരുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമുക്ക് വീണ്ടും പോകാം ദ ക്ലൈമറ്റ് ഓഫ് ദ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ഹിമാലയൻ മൗണ്ടൈൻസിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് അല്ലെ നമ്മുടെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റിലെ ക്ലൈമറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്താണ് എന്തിനാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആവുന്നത് ഹിമാലയൻ മൗണ്ടൈനിലാണ് അല്ലേ ദൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം മേടാ ദ ഹയസ്റ്റ് ആനുവൽ റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഫൗഡ് ഇൻ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലൈമറ്റ് ഡെസേർട്ട് എന്നാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഡെസേർട്ട് ആണ് കഴിക്കുന്ന ഡെസേർട്ടും കാര്യങ്ങളും കേട്ടോ ഇത് വെടുത്ത ഡെസേർട്ട് നമ്മുടെ മരുഭൂമി കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം വിച്ച് ഓർ ദ ഫോളോവിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ഫാക്ട് അഫക്റ്റിംഗ് ക്ലൈമറ്റ് സോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈസ് നോട്ട് എന്ന ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് സോയിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി ബാക്കി എല്ലാം എന്താണ് അതിനെ എന്താണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ വിച്ച് ഓർ ദ ഫോളോവിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ലോക്കൽ വിൻ നമ്മുടെ വെജിറ്റേഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഡാഷ് ഈസ് കൺസേർ ആസ് ദ വെറ്റസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഓൺ ദ ഏർത്ത് ഏതാണ് നമ്മുടെ മൗൺസ്റ്റാം ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയി വരുന്നത് അപ്പൊ മിസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ എന്റെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യണം കമന്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മളെ ഇന്നത്തെ എം സി ക്യൂസ് തൽക്കാലത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്തൊരു കോണ്ടന്റും ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടും സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അവർ വീഡിയോ താങ്ക്